zgodnie z obietnicą i waszymi sugestiami zaczynamy sprawdzać różne marki yerba mate. Pierwsza na naszej liście będzie jedna z popularniejszych, paragwajska Pajarito. Czajnikowy.pl Pajarito to afektonim, fajne słowo, czyli po prostu ptaszek ptaszyna po polsku. Stąd także i logo przedstawiające ptaszka. No i jest to marka paragwajska, jak się już rzekło. Tyle na razie wiemy. Firma, która produkuje pacharito to Lauro Rats, założona przez Lauro Rats wraz z małżonką w 56. Jest to firma znajdująca się w Paragwaju, w Itapura, czyli w miejscu, które znajduje się po południowo-wschodniej stronie kraju, bo właściwie to tam głównie jest yerba mate, stąd większość tych paragwajskich producentów właśnie tam się lokalizuje. Dlaczego zaczynamy od, od Pajarito? Ponieważ jest to marka bardzo znana, bardzo duża, dostępna właściwie w większości krajów, gdzie można kupić yerba mate. Jest to również bardzo duży producent przynajmniej na ich stronie, przechwalają się, że ich plantacje zajmują 300 hektarów i produkują 30 ton yerba mate dziennie, jeżeli dobrze to zrozumiałem, ale no nie wiem, wydaje mi się to naprawdę ogromna ilość. Tak czy inaczej robią tego sporo i robią to w różnych wersjach. Pracuje przy Pajarito 100 osób, z czego 80 przy samych zbiorach. To wszystko informacje ze strony, stąd możecie sami sprawdzić i sami przeczytać. Swoją drogą strona jest bardzo fajna, polecam. Również motto Zrób dziś to, o czym inni marzą jutro. Też całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o yerbamatę, jest tam dużo energii i dużo kofeiny jakoś tak na tej stronie. Myślę, że fajnie. W portfolio Pajarito znajdują się różne yerbamate. Przede wszystkim czysta, klasyczna, tradycyjna, zwykła yerbamate elaborada, ale także specjalnie wyselekcjonowana wersja. Wersja organiczna, wersja z ziołami, wersja z cytryną i miętą, a także wersja palona, wersje ekspresowe w torebkach z jabłkiem, cynamonem, z brzoskwinią i mamy również różne wielkości opakowań od maleńkich 40 gramowych jednorazowych to troszeczkę takie paragwajskie podejście do, do parzenia yerba mate ale 40 gramów, czyli porcja jednorazowa po 5 kilowe wory chociaż no najpopularniejsze opakowania to jednak jest pół kilo myślę, że zachęcam Was do spróbowania, co ja uważam o tej yerba mate, no przede wszystkim to, że jej cena i jakość dobrze idą w parze i jest to no powiedzmy dobry wybór na początek. Co jest przeciwko tej opinii to to, że jest to dość wyraźna i mocna yerba mate. Stąd ci, którzy zaczynają mogliby odrobinę się zniechęcić przez jej bardzo charakterystyczny, typowy paragwajski smak, czyli no cierpka dymność na paru. Jest lekko kwaśnawy. Już oczywiście porównując z innymi yerba mate. Jest lekko kwaśnawy, lekko drzewny. Mi się wydaje, że wyczuwam trochę trocin, wyczuwam wam trochę karmelu, jakiegoś słodu. Gdzieś powiedzmy takie nuty mało roślinne, a powiedzmy dalece przetworzone, sezonowane. Ja akurat lubię coś takiego w yerba mate, przy czym zauważmy, że jest to mate mocna, bo paragwajska. Paragwajczycy nie produkowali do niedawna yerba mate w wersji despalada, czyli po prostu bez łodyżek, stąd wszystkie są elaborady, a mimo to dają bardzo wyraźny, intensywny napar, dlatego że są drobne i no, jak to w Paragwaju, często pijane po prostu na zimno, ponieważ tradycyjnie w Paragwaju pija się terere i yerba mate zalewa się po prostu zimną wodą, stąd musi to być susz wystarczająco intensywny, żeby w zimnym parzeniu dał również e, odpowiedni smak i moc. To też zalana na ciepło e, jest e, no moim zdaniem odrobinkę za mocna. Ja lubię jej sypnąć ciutkę mniej. E, ona się po prostu robi szybko cierpka, szybko gorzka. Poza tym jest to yerba mate w mojej opinii taka zupełnie przeciętna, w sensie dobra, ale nie wyróżnia się niczym szczególnym. Nie jest ani wyjątkowo mocna, ani wyjątkowo słaba. Nie jest ani wyjątkowo cierpliwa, ani jakoś wyjątkowo szybko się nie przepłukuje. Generalnie nie jest droga, nie jest tania. Wszystko jest w niej takie po środku. Stąd często się ją po prostu poleca na start i ja też ją polecam na start i mam nadzieję, że skłaniam Was do własnych opinii na ten temat, których jesteśmy ciekawi.
To tyle na temat Paharito. Piszcie, co jeszcze chcielibyście zobaczyć z naszej strony, jakie inne herbomaty lubicie, a może myślicie o Paharito inaczej. Czekam na Wasze opinie. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.